അജിത് വിനായക ഫിലിംസിന്റെ ഫ്രസ് ഫീഡിലേക്ക് നമ്മുടെ ഓരോ താരങ്ങളും എല്ലാവരും എത്തുകയാണ് ദിലീപ് ഏടൻ ആ ജോയിൻ ചെയ്യാണ് ഒരു ഗംഭീര കയറി ഫോർ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി ദിലീപ് ഏടൻ ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ശ്രീ വിനായക സർ ആൻഡ് തമന്ന കിട്ടിയ ഡയറക്ടർ ശ്രീ അരുൺ ഗോപി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അജിത് വിനായക ഫിലിംസിന്റെ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്ന ദിലീപ് ഏടന്റെ പ്രസ്റ്റീജ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട് ബാൻഡ്രോയുടെ പ്രസ് മീറ്റിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉള്ളത് അതിലേക്കായിട്ട് എത്തിയിരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദിലീപ് ഏടൻ ഉണ്ട് തമന്ന ഉണ്ട് ഡിനോ മോറിയ ഉണ്ട് ഡയറക്ടർ അരുൺ ഗോപി ഉണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ അജിത് സാർ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പം ഒരുത്തരായിട്ട് <laughs> ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ദിലീപ് സാറോട് അങ്ങനെ തമിഴില് ഒരു ടൈറ്റിൽ ഇറക്കി രാക്ഷസ നടികർ എന്ന് സൊല്ലുവാങ്ക അവങ്ങളെ പറ്റി സോ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസില് uh walking with dilip and how did you feel like when walking uh, together with uh, dilip sir dilip sir is the most warmest nicest uh kindest actor i have worked with he's he really makes a lot of space for his co actors and uh, why i called him the kindest is because he's not just worried about how he is doing in the shot but he's worried about how everyone is doing and he gives the space for everyone to shine without worrying about himself you know he whenever i was performing with him he was making sure that i got my best shot so i really value actors like that and especially after the body of work and the number of complex characters that sir's already played um just his sheer support has meant a lot to me especially because it's my first malayalam film and you know you can only imagine how you know how difficult the first few days of speaking the lines was but uh, he's a very very giving actor so uh, he's super kind you have already mentioned that pavan pasan is one of the best actors in the country we have so uh, coming to malayalam cinema what was your initial thoughts and uh, how bandra changed the thoughts how is malayalam cinema i definitely think that uh, the lines been languages in our country is blurring so whether it's malayalam telugu hindi kannada uh, the idea that i think we have as a country need to warm up with the idea that we are one country creating cinema in different languages versus you know diversifying the language oru script demand cheyunna ana inda action sequences nammal purposefully idinath action venda alle idinath action venam ennu theermanichittalla cheyunna oru kadha adinte kadha pachathalam aa kadha poguna valigal adakkeyana oru cinema il action venamo venda ennu theermanikkunnu ramalilayude kadha pachathalam kadha poguna valigalil onnum namukku action avashyam undayirunnilla ഇത് ഭയങ്കര ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരാളയാളുടെ മൈൻഡ് ഗെയിം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആ ശക്തിയല്ല ബുദ്ധിയാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഒരു അല്പം കൂടി ഒരു ശക്തി ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരാളാണ് ആല എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ രാമനുണ്ണിക്ക് അങ്ങനെ തെരുവിൽ ഇറങ്ങി അടി ഉണ്ടാക്കാൻ ഒന്നും പറ്റില്ല രാമനുണ്ണിക്ക് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇമേജ് ഉണ്ട് ആലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആലയ്ക്ക് ആലയോട് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ആലയ്ക്ക് അടി ഉണ്ടാക്കാൻ പേടിയില്ല അടിക്കാനും തല്ലാനും ഒക്കെ ആല തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമയിലേക്ക് ആക്ഷൻ വേണ്ടി വരുന്നത് അത് നമ്മൾ ഡെലിബറേറ്റ് അങ്ങനെ പെർപ്പസ്ഫുള്ളി ചെയ്തതല്ല അത് വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ പേരല്ലേ 
ട്രെയിലർ കണ്ട് കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയൊന്നും കഥ ഉണ്ടാക്കരുത് വൈറ്റ് പേപ്പർ ആയിട്ട് പോയി ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കരുത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറെ ആൾക്കാർ ഇത് ഡോൺ ആണ് ഡോൺ അല്ല അണ്ടർ വേൾഡ് ആണ് അണ്ടർ വേൾഡ് അല്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കഥയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ കഥയും ആ കാണുന്ന കഥയും തമ്മിൽ മെർജ് ആവില്ല പെട്ടെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞ ആ പ്രശ്നമാവും അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും ഇത് പോരായിരുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ അതാ പറഞ്ഞ ഈ ഈ നിമിഷം തുടങ്ങി നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡീസെന്റ് ആവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് പോയിട്ടിരിക്കുക നവംബർ പത്തിന് അതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വെച്ചോ ജന്തായാലും ഇങ്ങനെ മൂന്നാല് പേര് അതിനകത്ത് ലാലേട്ടനും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും പേര് വരുമ്പോ തന്നെ ഒരു പ്രാന്തൻ സിനിമയായിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വെൽക്കം ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് മാഡ്നസ് ദിലീപേട്ട കരിയർ ഒരുപാട് കിറ്റ് എന്ന ആള് എഴുതിയ ആളാണ് ഉദയകൃഷ്ണ അപ്പൊ സമീപകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് ഫ്ലോപ്പ് സംഭവിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിക്കുന്ന രീതിയിൽ പല പേരുകൾ വരെ ഉപയോഗിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു തിരിച്ചുവരവായിരിക്കോ ബാന്ദ്ര എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേറൊരു സിനിമയായിരിക്കും ഇത് കാരണം അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഒരുപാട് ഹിറ്റുകൾ തന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ രണ്ടാം ഭാഗം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സി എ ഡി മൂസയും റൺവേ വാളയാർ പരമിശു ഒക്കെ എഴുതിയത് അവർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കരിയേഴ്സിൽ പലപ്പോഴും അപ്സ് ഉണ്ട് ഡൗൺ ഡൗൺസ് ഉണ്ട് ഡൗൺ അത് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗെയിം എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ചിലത് നന്നാവും ചിലത് മോശമാവും നമ്മളിപ്പോൾ മോശമാകുമ്പോൾ വീണ്ടും നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നാവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വിചാരിച്ച സംഭവങ്ങൾ ശരിയായില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചേരുവ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ചേരുവ നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പൊ അതുപോലെ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉദയന്റെ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള സിനിമ തന്നെയായിരിക്കും ചോദിച്ചാല് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഈ സിനിമ ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഈ സിനിമ അല്ലാണ്ട് ഈ സിനിമ ഒരു പഞ്ച് ഡയലോഗ് പറയുന്ന ഹീറോ അങ്ങനത്തെ അല്ല അയാള് വിചാരിക്കാത്ത സീക്വൻസുകളോടെ ആണ് ഫേസ് ചെയ്ത് ഫേസ് ചെയ്ത് പോവുക എന്ന് പറയില്ലേ അവിടെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഗ്യാങ്സ്റ്റർ അല്ല അങ്ങനെ അച്ഛാ ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു കത്തിയെടുക്കേണ്ടി വരും തോക്കെടുക്കേണ്ടി വരും അത് അവസ്ഥകളാണ് ആ അവസ്ഥകൾ ഇയാൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളിലേക്ക് പോകാനോ ഒന്നും വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല ഈ കഥാപാത്രം പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങ അങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സിനിമയിൽ കാരണം കൂടുതൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആർഗ്യുമെന്റ് ആയി ഞാൻ സത്യം കുളിച്ച് പറയുതിലൂടെ അവന്നെ തല്ലി കൊല്ലും ഈ ഡയറക്ടർ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ സിനിമ കാണുക സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു വെള്ള പേപ്പറായിട്ട് പോയിരിക്കുക ഞാൻ വേറൊരു സിനിമ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പോയി കാണാം കാരണം നമുക്കും മലയാളികൾക്കും പിടിച്ചിക്കണ്ടേ തമിഴും തെലുങ്കി എന്നൊക്കെ പടം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരു സാധനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ കൂടിയൊന്നൂടെ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറയണു ആദ്യമേ നമ്മള് പറയണു ഇത് കുടുംബ ചിത്ര കാര്യം ഇത് ഫാമിലിക്ക് പോയിരുന്നു കാണാം ഇത് എന്റെ ആ ആല എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഫാമിലിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ കൂടിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫൈനലി നമ്മൾ ആദ്യമേ പറയണു കുടുംബം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അമ്മയും അച്ഛനൊക്കെ ഉള്ള ഒരാൾ തന്നെ കുഴപ്പമില്ല അത് 
ഇതും ഈ വക്കത്താളെ ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ അപ്പുറം അപ്പുറക്ക് വീടുണ്ട് ഇയാൾ അല്ലല്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് അത് തന്നെ ഇയാൾക്കും അയാളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അയാള് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മേഖലയുണ്ട് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരോട് ഇയാളുടെ സ്നേഹം അവരുടെ സപ്പോർട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആള് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ദൂരത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല സിനിമ ആസ്വദിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പോണം ഒളിക്കാൻ പോകരുത് ഉടക്ക് നിന്ന് പോകരുത് എൻജോയ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കണ്ടാ മതി ഓ താങ്ക് യു ഇപ്പൊ വന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഉണ്ടായില്ലേ ആ അങ്ങനെ ഞാൻ വിളിച്ചു ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഞാൻ വിളിച്ചു ഉണ്ടായില്ലോ മുട്ടിലെഴുന്നു വന്നു ഇല്ല ശരിക്കും മൂന്നാഞ്ചു വർഷമായിട്ട് നമ്മള് ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുമ്പോഴും ഫാൻസ് ദിലീപ് ഫാൻസ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷനില് എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അവര് തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങള് ഇറങ്ങി നിന്ന് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ മനസ്സാണ് അവർക്ക് അതിന്റെ അനുഗ്രഹം ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ അത്രയും ചാരിറ്റി അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് അവരോട് എനിക്ക് തീർത്ത തരാത്ത നന്ദി കടപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ സിനിമ പക്ഷെ നിങ്ങള് ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ വിലയിരുത്താം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു നല്ല മനസ്സോടുകൂടി അയാൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മോശപ്പെടുത്താതിരിക്കുക നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ആകാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതിനാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് വരാൻ പറഞ്ഞതും നിങ്ങളായിട്ട് സംസാരിക്കാനും കാരണം നിമിഷ നേരങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള കെൽപ്പുണ്ട് ആ നിങ്ങളുടെ ആ പരിമിതികൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ഇതിന്റെ പ്രൊമോഷൻസിന്റെ ഭാഗമാവാനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഇല്ല ഇത് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ജനകീയനായ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി വന്ന് കയറുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ ഇയാൾ വളരെ ദൂരത്തിലുള്ള ഒരാളെ അല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ആകാവുന്ന നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാവുന്ന അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഈ സിനിമയിലൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഡോണും അല്ല അണ്ടർ വേൾഡും അല്ല ഒന്നുമല്ല അതല്ലാത്ത വേറൊരു വേൾഡ് ആണ് അത്ര നമ്മുടെ എണ്ണിട്ടില്ല ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുമ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുമ്പോ നമുക്ക് അടിക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ നമ്മൾ ആളെ എണ്ണിയല്ല അടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടിച്ചു പോകും നമ്മൾ വീണ്ടവരായിരിക്കും ഇത്ര ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് അതൊരു സിനിമയാവുമ്പോ സ്വല്പം അതിന്റെ രീതിക്ക് സിനിമാറ്റിക് ആവും എന്നാലാണ് അതിന് പഞ്ച് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു നാടനടി കാണാൻ പോയിട്ട് ഇത് അത് നമ്മളിപ്പോ ടി വി തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഓടിച്ചിട്ടടി ആടി ഇടി ഒക്കെ കാണാം പക്ഷെ അല്ലാത്ത ഒരു അടി സിനിമാറ്റിക് ആവുമ്പോഴാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അൻപറവിനെ പോലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ഹോട്ടാണ് അവരൊക്കെ അല്ലെ അവരെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഒരു ഫൈറ്റ് മാത്രം പത്ത് പതിനൊന്ന് ദിവസം വെച്ചിട്ടാണ് ആരും കോവി ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചെന്ന് സിനിമാറ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ തിയേറ്ററിൽ ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കണ്ട നമ്മൾ കൈയടിച്ച സിനിമകളിലെല്ലാം ആ ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ് നമ്മളത് സിനിമയായിട്ട് കാണുന്നു ആ സിനിമയായിട്ട് കണ്ടാവുന്നു അത് റിയലിസ്റ്റിക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അങ്ങനെ ഇത് റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമ അല്ല ഇത് സിനിമാറ്റിക് ആണ് നിങ്ങളുടെ രണ്ടര മണിക്കൂർ നിങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചത് ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹരം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന സാധനങ്ങൾ അതിലുണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് 
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു റിയലിസ്റ്റിക് ആക്ടർ അങ്ങനെ ആക്കാനോ റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമയാണോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഇതിൽ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ഇമോഷൻ നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ഇമോഷൻ അത് ഈ സിനിമയിലുണ്ട് അത് എൻ്റെ ആയിട്ടുള്ളൂ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന സിനിമ അതാണ് ഗ്രാൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഇതിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് സന്തോഷം അപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് ഓഡിയോ ലോഞ്ചിൽ കാണാല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാരും കൂടെ നിൽക്കൂലേ ഉറപ്പല്ലേ എല്ലാരും കൂടെ സഹകരിച്ച് കൈ അടിക്കുക കൈ അടിക്കണ്ട കാരണം കൈ അടിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ക്യാമറ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കൈ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മതി എല്ലാരും ഉണ്ടാ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ എല്ലാരും നമുക്ക് ഓഡിയോ ലോഞ്ചിൽ അവിടെ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പ